আজকে আমরা ওটিডিসি বাসে করে এই প্যাকেজ ট্যুরটাতে যাচ্ছি এই প্যাকেজ ট্যুরে যে সাইটগুলো মেনশন করা আছে সেই জায়গাগুলো আমরা দেখব এবং প্রতিটি সাইটে আমাদের কতক্ষণ টাইম দেওয়া হয়েছিল এই সাইটগুলো দেখার জন্য সেটাও জানব আর জানব এন্ট্রি টিকিট বাসের ভাড়া এইসব ইত্যাদি নিয়ে পার হেড কত খরচা হয়েছিল শুরুতেই বলে রাখি ওটিডিসি এই প্যাকেজ ট্যুরটি সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই করিয়ে থাকে এই প্যাকেজ ট্যুরটার পার হেড বাস ভাড়া পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা ঠিক সকাল সাড়ে ছটার সময় ওটিডিসি পান্থ নিবাস হোটেলের কাছ থেকে বাস ছেড়ে দেয় এবং বিকাল সাড়ে ছটার সময় আপনাকে এই বাসটি ট্যুর শেষ করে এই পান্থ নিবাস আপনাকে নামিয়ে দেবে স্বর্গদ্বারের কাছেই ওটিডিসির বুকিং কাউন্টার আছে সেখান থেকেই আপনারা ট্যুরের জন্য সিট বুক করতে পারবেন আপনারা যেদিন যাবেন তার আগের দিন আপনাকে সিট বুক করতে হবে আমি সাজেস্ট করব যেদিন যাবেন তার আগের দিন সকাল সকাল গিয়ে সিট বুক করতে তাহলে আপনি সামনের দিকে সিটগুলো পাবেন সেম ডেতে আপনি টিকিট পাবেন না এছাড়াও অনলাইনেও নিচে যে লিঙ্কটা আসছে সেই লিঙ্ক থেকেও আপনি টিকিট বুক করতে পারবেন এখন আপনাদের জানাচ্ছি অনলাইনে আপনারা ওটিডিসি প্যাকেজ ট্যুর কিভাবে বুক করবেন ব্রাউজারে আপনি বুক ওড়িশা ডট কম ব্রাউজ করুন প্যাকেজ ট্যাপটাতে ক্লিক করুন এখানে সাইট সিং সিলেক্ট করুন করে পুরি সিলেক্ট করুন করে আপনি ডেট সিলেক্ট করুন কোন ডেটে আপনি ঘুরতে যেতে চান আমি ফ্রাইডে ফিফটিনথ দিলাম এরপরে সার্চ করলাম এখানে দেখুন অনেকগুলো প্যাকেজ দেখাচ্ছে আপনাকে আপনারা যে কোনো প্যাকেজ আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন আমরা যে আজকে প্যাকেজে যাচ্ছি সেই প্যাকেজের ইনফরমেশন আপনি এখানে পাবেন একটু স্ক্রোল ডাউন করলে আপনি দেখতে পাবেন যে কি কি ফেসিলিটিস এখানে দেওয়া হচ্ছে এখানে ডেট সিলেক্ট করুন ডেট সিলেক্ট করে কোন ডেটে আপনি ঘুরতে যেতে চান আমি পনেরোই ডিসেম্বর দিলাম কতজন যেতে চান মানে কটা টিকিট চান সেটা ইনফরমেশনটা আপনি দিয়ে দিন তারপরে বুক নাও প্রেস করুন এখানে পপ আপ উইন্ডোতে ইয়েস প্রেস করে দিয়ে এখানে একটা ফর্ম আসবে কাস্টমার ডিটেলস সেই আপনার নাম ইমেল আইডি মোবাইল নাম্বার সমস্ত অ্যাড্রেস সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে দিন এখানে দিয়ে আপনি পে নাও করে পেমেন্ট করে টিকিট বুক করতে পারেন উড়িষ্যা ট্যুরিজমের এখানে কিন্তু অনেক বাসই ছাড়ে আপনি দেখাচ্ছি এটা একটা বাস যেটা দেখছেন পেছনের বাসটা এটাও ছাড়ছে ওই যে দূরে বাসটাগুলো দেখা যাচ্ছে ওই বাসগুলো ছাড়ছে ঠিক সকাল সাড়ে ছটার সময় আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল এখন বাজে সকাল সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট আমরা এখন এসে পৌঁছালাম স্যান্ড আর্ট দেখতে পুরীর মন্দির বানিয়েছে স্যান্ড আর্টে কোনো রকম মন্দির এটা সমুদ্রের বালি আর নদীর বালি দুটো মিলিয়ে এই স্যান্ড আর্টটা তৈরি করেছে এই স্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামে এন্ট্রি ফি হচ্ছে পার হেড তিরিশ টাকা এখানে আমাদের ঠিক দশ মিনিট দেওয়া হয়েছিল স্যান্ড আর্ট দেখার জন্য এখন বাজে সকাল সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এলাম আমাদের ব্রেকফাস্ট নিয়েছিল আশি টাকা করে আমি খাচ্ছি পুরি ইডলি সব মিলিয়ে একসাথে বাসটা দাঁড়িয়েছে টিফিনের জন্য একটা জায়গায় সেখানে আমাদের কুড়ি মিনিট টাইম দিয়েছে টাইম একদম বাউন্ড কোথায় কোন জায়গায় কত টাইমে কি দেখব সব একদম ফিক্স করে দিয়েছে তবে এখানে টিফিন সিস্টেমটা ভালো হুম এখানে টিফিন সিস্টেমটা খুবই ভালো আগে খাও পরে পয়সা দাও টেবিলের মধ্যে বিল দেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে যাওয়ার সময় কাউন্টারে পয়সা দিয়ে চলে যাও ব্যবস্থা টাইম টাইম কোথাও নষ্ট হয় না 
আর এখানে পুরি ইডলি ধোসা সবার জন্য একই তরকারি কাজু এরা পুরো কাজুর বন এখানে কাজু চাষ হয় এখন বাজে সকাল আটটা আমরা এখন এসে পৌঁছালাম রামাচণ্ডী মন্দিরে রামাচণ্ডী মন্দিরে আমাদের পনেরো মিনিট দেওয়া হয়েছিল কুশভদ্রা নদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে এই রামচণ্ডী মন্দিরটি অবস্থিত চণ্ডী মাতা এখানে প্রধান দেবতা হিসাবে পূজিত হন এই রামচণ্ডী মন্দির আগে সূর্য মন্দিরের পেছনেই ছিল কোনো কারণে এই রামচণ্ডী মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে দেবী রামচণ্ডী তার এক নিবেদিত ভক্তের স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং তাকে কুশভদ্রা নদীর তীরে তার আরেকটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে এই মন্দিরটি সেই ভক্ত দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এটি একটি উত্তরমুখী মন্দির যা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত একটি বিমান আর অন্যটি জগমোহন জগমোহনের সামনে একটি খোলা ছাদের মণ্ডপ রয়েছে মন্দিরটি ইট বেলে পাথর এবং ল্যাটেরাইট দিয়ে তৈরি গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে দেবী চণ্ডীর মূর্তি একটি পদ্মফুলের ওপর বসে থাকা ভঙ্গিতে দেখা যায় চণ্ডী মাতা মন্দির দর্শনের পর আমরা এখন চলে এলাম চন্দ্রবাগা বিচে এখন বাজে সকাল আটটা বেজে কুড়ি মিনিট আমাদের এখানে ঠিক দশ মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছিল সম্প্রতি এই বিচটিকে ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এই বিচের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক মাহাত্ম রয়েছে ওপরে আই আইকনে ভিডিও লিঙ্ক আসছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এখন বাজে সকাল আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট আমরা চলে এসেছি কোনারক মন্দিরে আমাদের এখানে পঞ্চাশ মিনিট দেওয়া হয়েছিল কোনারক মন্দিরটি দেখার জন্য আর এখানকার এন্ট্রি ফি হচ্ছে তিরিশ টাকা পার হেড কোনারক নামটি কোন এবং অর্ক এই দুটি সংস্কৃত শব্দ নিয়ে গঠিত কোন মানে অ্যাঙ্গেল আর অর্ক মানে সান বা সূর্য এই মন্দিরটি বারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রথম নরসিংহদেব নির্মাণ করেছিলেন আবার পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব সমুদ্র তীরে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরের কমপ্লেক্সটি একটি বিশাল রথের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে যেখানে চব্বিশটি চাকা আছে আর আছে সাতটি ঘোড়া সামনে দিকে সূর্য মন্দিরে যে সূর্য দেবতার বিশাল বিগ্রহ ছিল সেটা এখন আর নেই ষোলোশো ছাব্বিশ সালে তৎকালীন রাজা নরসিমা দেব সূর্যদেবের বিগ্রহটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যান এবং সেখানে আলাদা একটি মন্দিরে স্থাপন করেন সতেরোশো উনআশি সালে কোনারক থেকে অরুণ কুম্ভস্তম্ভটি পুরীর সিংহদ্বারের সামনে স্থাপন করা হয় সূর্যদেবের বিগ্রহ সরিয়ে নেওয়ার পরে কোনারকে পুজো ও আরতি বন্ধ হয়ে যায় আঠেরো শতকে এই কোনারক মন্দির সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে মন্দিরের অনেক অংশ বালির নিচে চাপা পড়ে যায় পরে উনিশশো সালে লর্ড কার্জন এই মন্দিরটি উদ্ধার করেন আমরা যে মন্দিরটি দেখছি সেটা অ্যাকচুয়ালি নাট মন্দির আসল যে গর্ভগৃহ সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে সেটি এখন আর নেই প্রাচীন ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করদের শিল্প নৈপুণ্য এবং সৃষ্টিশীলতা আজও মানুষকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট আমরা বাসে করে এসে এখন আমরা বিশ্ব শান্তি স্তূপাতে আসলাম এখান থেকে ছোট গাড়ি করে যাব পাহাড়ের উপরে যাব এখন এই গাড়ি করে আমরা এখন বিশ্ব শান্তি স্তূপাতে যাব এখন বাজে দশটা পঞ্চান্ন আমাদের এখানে কুড়ি মিনিট দেওয়া হয়েছিল এই ধৌলি শান্তিস্তূপ 
पीस पैगोड़ा नामे परिचित ये पीस पैगोड़ा उन्नीस बाहत्तर साले जपान बुद्ध संघ एवं कलिंग निपन बुद्ध संघ द्वारा निर्मित हो ख्रीटपूर्व दुश एकषट्टी साले मौर्य और कलिंग बाहन मध्य भीषण रक्तक्षयी जुद्ध है दूदल प्रचुर हताहतर मध्यमे अशोक कलिंग जय करते सक्षम हन युद्धे कलिंग बाहन एक लक्ष सेंा और मौर्य बाहन दस हजार सेंा निहत है और असंख्य नर नारी आहत है युद्ध विभत्सता सम्राट अशोक के विषादग्रस्त कर तुद्ध त्याग बौद्धधर्म ग्रहण करें अहिंसार पथ बेचे नीन ओजे दूरे दया नदी देखते युद्ध समय यही नदीटे ना कि रक्त लाल हो ग भावले गाटा शिवड़े उठे पुरोहित अपन नाम बस चढ़ार समय आशीर्वादी फुल प्रसाद दूटे दिए देखने श्री लिंगरज मंदिर ये मंदिर की कलिंग आर्किटेक्चारे तैरी भुवनेश्वर बृहतम मंदिर एगारो शतके सोमवंशी शासक मंदिर की तैरी कर आशेपाशे जो कमप्लेक्सटी आटी गंगा राजवंशे शासक तैरी भगवान लिंगरज के एखे हरिहर नामे पुजो है जा भगवान विष्णु एवं भगवान शिवर सम्मिलित तो रूप भगवान गणेशर एक मूर्ति दक्षिण अवस्थित पेचने देवी पार्वती मूर्ति उत्तरे भगवान कार्तिक के स्थापन कर मंदिर पतर खोदाई स्तम्भ एवं हलगुली मंदिर अतरिक्त आकर्षण लिंगरज मंदिर विस्तीर्ण उठान भेतरे और अनेकगुली मंदिर छोट मंदिर रही लिंगरज मंदिर एक उल्लेख्य वैशिष्ट्य हल जे भगवान राम ना कि एखे एस लिंगरज मंदिर देवी शक्ति भगवान शिवर उपासना कर रावण के पराजित करार बर पे एन जेखने दाड़ी से हलो कार्जन मंडप ये मंदिर उत्तर गेटे अवस्थित मान ये रथटा देखते एखे खूब बड़ एक रथर मेला है एवं ये रथ रथर ये रथ रोड दौरे सोजे एगिए गेले बा हाथे पड़े कार्जन मंडप ये विश्वास है जो भाइस राय लर्ड कार्जन जख उन्नीसश साले डिसेम्बरे अहिंदू हवार कारण ये लिंगरज मंदिर प्रवेश करते पर तक लिंगरज मंदिर कमप्लेक्सर कम्पाउंड प्राचीर पशे टावर निर्माण निर्देश दें ये पुकुर देखें ये पुकुर नाम हे देवी पदहारा ये पुकुर नश बस नश पंचान ख्रीटाब्धर माझामाझि समय सोमवंश राजवंश राजा प्रथम जजाति निर्माण कर पुकुर एक आठटी छोट मंदिर ए लिंग द्वारा बेष्टित कथित तो आज देवी पार्वती कीर्ति बासा राक्षस के एखने वध करें दुई राक्षस के वध करार समय सजरे आघात करार फले पृथ्वी फाटल सृष्टि हो जार फले पुकुर तैरी एजे दुपुर एक पाँच हमारे उदयगिरि एस पोछल उदयगिरि एवं खंडगिरि मिलिए पैंतालिस मिनट देवा गुआर भेतर 
হচ্ছে গিয়ে কেব নাম্বার থার্টিন পাঁচ গুম্ফা জবেশ্বর গুম্ফা এই যে গুম্ফার ভেতরটা অন্ধকার খন্ডগিরি এটা ভেতরে যাওয়া যাবে না কারণ এখানে ব্যারিকেড দেওয়া আছে এটা হচ্ছে গণেশ গুম্ফা এখানে চারটে গুম্ফা আছে মানে চারটে ঘর ওই যে ওপরে একটা গুম্ফা আছে এখানে একটা গুম্ফা আর এখানে একটা গুম্ফা আমরা এখন যাচ্ছি খন্ডগিরিতে এই যে এদিকে উঠবো বিশাল তিন এসেছে নাইনটি ফাইভ টোটাল আশি আরেকটা তারপরে পনেরো টোটাল নাইনটি ফাইভ সিঁড়ি আছে এখানে কিন্তু বান্দর আছে ওরা খাবার চায় আর কিছু চায় না খন্ডগিরি কেব উদয়গুরি খন্ডগিরি আমাদের খুব কম টাইম দিয়েছে অনেক কিছু দেখার আছে এদিক দিয়েও বয়স্ক মানুষটা কত কষ্ট করে নামছে হ্যাটসঅপ এখন বাজে দুটো কুড়ি আমরা এখন নন্দনকাননে এসে পৌঁছালাম এটাই আমাদের শেষ গন্তব্য নন্দনকাননে নিচে যে লিঙ্ক আসছে সে লিঙ্ক থেকেও আপনারা অনলাইনে টিকিট বুক করতে পারবেন নন্দনকাননে এন্ট্রি ফি হচ্ছে বারো বছরের ওপরে যারা আছেন তাদের জন্য পঞ্চাশ টাকা এবং তার নিচে যারা আছেন তাদের জন্য দশ টাকা যদি প্লাস্টিকের বোতল থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে এক পঞ্চাশ টাকা দিয়ে স্টিকার লাগাতে হবে যখন জলের বোতলটা ফেরত আনবেন পঞ্চাশ টাকা ফেরত পাবেন গেট থেকে ঢুকেই সামনে ফোয়ারা ফোয়ারার ডান দিকে আপনার ও টিডিসি রেস্টুরেন্ট এই যে ভেজ থালি ভেজ থালির মধ্যে আছে আলু ভাজা একটা আলু বিনসের তরকারি একটা ডাল একটা আলু পটলের তরকারি পায়েস আচার ভাত আর পাপড় এখানে আছে দুটো ডিম ডাল একটা আলু বরকটি ভাজা আর আচার পায়েস পাপড় আর ভাত আমরা বেশ ভালোই খেলাম যা দিয়েছিল মোটামুটি সাফিসিয়েন্ট এখানে এখানে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে লাগে আমাদের টিকিটটা আগেই করা হয়েছে তো আপনারা যদি টিকিট না করে থাকেন এখান থেকে টিকিট করে নেবেন এখন আমরা নামলাম এই ব্যাটারি গাড়ি জ্বালিত গাড়িতে আমরা উঠেছিলাম নামলাম এখানে কি দেখতে যাচ্ছি দেখি কত হরিণ বাপ রে বাপের ডিওর চিতল হরিণ আমাদের চিড়িয়াখানা ভেতরে আজকে আপনারা যতগুলো পরিবার দেখবেন সব থেকে দুঃখী পরিবার এইটা সব থেকে দুঃখর কথা শুনবেন এরা এখানে জন্ম হয় এখানে খাওয়া দাওয়া করে এখানে বড় হয় যখন বড় হয় একটু হুষ্ট হয় তখন এরা জঙ্গল সাফারি করতে যায় যায় আর ওখান দিকে ফেরে না হ্যাঁ এই যে খাঁচাগুলো দেখছেন এই জায়গাটায় অনেকগুলো সাপ রাখা আছে সেই সাপগুলো বিভিন্ন প্রজাতির সাপ কাছে গিয়ে গিয়ে দেখা যায় এমন নেটের মধ্যে রাখা হয় ছবি এবং ভিডিও ঠিক মতো উঠছেও না আর 
ভেতরে কোথায় লুকিয়ে আছে কোনো কোনো সাপ আবার ভেতরে ঢুকে আছে একদম অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে ভিডিও উঠছেও না তাই জন্য তুলে নিই তো আপনাদের জাস্ট ইনফরমেশানটা দিয়ে রাখি যে এখানে সাপ দেখা যায় আর ওদিক কাছে আছে একটা রাস্তা সেখানে ক্রোকোডাল দেখা যায় কুমির কতগুলো কুমির একদম জলের মধ্যে রয়েছে এদিকে সাফারি বাস সার্ভিসের দিকে আমরা যাচ্ছি নন্দন কানন সাফারি বাস সার্ভিস স্টপ এই বাসটা গিয়ে যখন ফিরে আসবে তারপরে আমরা ঘুরতে যেতে পারবো টোটাল মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমাদের ওয়েট করতে হবে গাইড বলছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ওয়েট করে লাভ নেই এসি বাসে খোঁজ করতে গেছে যদি এসি বাস পাই তিরিশ টাকা এক্সট্রা পার হেড লাগবে তাই এসি বাসে আমরা ঘুরতে পারবো যদি না হয় তাহলে যে টিকিটটা কাটা হয়েছিল সেটা ফেলে দিতে হবে আর আমাদের বাস সার্ভিস করা মানে বাসে করে জঙ্গল সাফারি করা যাবে না হবেও না আমাদের এসি বাসের ব্যবস্থা হয়ে গেছে এখন পয়সা তিরিশ টাকা বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ তিরিশ টাকা বেশি দেবো ঘুরব তো ব্যাস তাহলেই হবে চারটে বেজে এগারো মিনিট হয়েছে এখন এখন গাড়িটা ছাড়ল সব এই সামনে গেট খুলছে সামনে গেটটা খুলে গেল আমার আবার ভেতরে ঢুকছি আর আমার এখন জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলাম এই গেটটা খুলবে এবার আমাদের এই ট্রিপটাতে এক হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা পার হেড খরচা হয়েছিল সারা দিন ঘোরাঘুরির পরে ক্লান্ত এখন বাড়ি ফেরার পালা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করে দিন চলে আসবো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে ততদিন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ঘুরতে থাকুন টাটা বাই বাই